அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி எப்படி எவ்வுயிர் எண்ணின உயிர்க்கு அப்படி அளித்தருள் அருட்பெரும் ஜோதி ஏங்காது உயிர் திரள் எங்கெங்கு இருந்தன ஆங்காங்கு அளித்தருள் அருட்பெரும் ஜோதி சொல்லுரும் அசுத்த தொல்லுயிர்க்கு அப்பகை அல்லலில் காத்தருள் அருட்பெரும் ஜோதி சுத்தமும் அசுத்தமும் தோயுயிர்க்கு இருமையின் அத்தகை காத்தருள் அருட்பெரும் ஜோதி மாய்ந்திடும் சுத்த வகை உயிர்க்கு ஒருமையின் ஆய்ந்துர காத்தருள் அருட்பெரும் ஜோதி எவையெல்லாம் எவையெல்லாம் ஈண்டின ஈண்டின அவையெல்லாம் காத்தருள் அருட்பெரும் ஜோதி அந்த துரிசையும் அகில துரிசையும் அண்டர அடக்கும் அருட்பெரும் ஜோதி பிந்த துரிசையும் பேருயிர் துரிசையும் அண்டர அடக்கும் அருட்பெரும் ஜோதி உயிரொரு மாயையின் ஒரு பிரிவு அனைத்தும் அயிரர அடக்கும் அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை அன்பர்களே பாரி அறிவின் இரு பீடம் அறிந்து இன்பமோர பாரி இன்ப நிலை அதை ஏக நிலை அதை அன்பு நிலை அதை அறிந்திடலாம் என்று அன்பர்களே பாரி அறிவின் இரு பீடம் அறிந்து இன்பமோர வாரி தின்று திரிந்து உறங்கவோ பிறந்தோ என்று நினைத்தார் ஏனெனவோ நந்தோ அன்றாட வாழ்க்கை அறிந்தனோ பவிக்க இன்றேனும் விரைந்து எழுச்சி பெற்றுயிரி அன்பர்களே பாரி அறிவின் இரு பீடம் அறிந்து இன்பமோர வாரி பூரண தூளமும் பொருந்து சூக்குமம் காரணமான கருவையும் அறிந்து அனுபரிந்த சுடர் ஆரணமான அனுபரிந்த சுடர் தாரக மௌன தவத்தில் நிலை பெற அன்பர்களே வாரி அறிவின் இரு பீடம் அறிந்து இன்பமோர வாரி 
எத்தனையாயிரம் ஆயிரம் இன்பங்கள் இவ்வுலகெங்கும் பேரண்ட முழுமையும் அத்தனருளாட்சியாக நிறைந்துள்ள அறிவை விரித்து அனைத்தும் துய்த்தின்போது அன்பர்களே வாரி அறிவின் இருப்பிடும் அறிந்து இன்பமூர வாரீர் நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் நீலாயுள் பூடல் நலம் நிறை செல்வம் மெய்ஞானம் ஓங்கி சிறப்புற்று உள்ள நிறை போடு ஓங்கி சிறப்புற்று உள்ள நிறை போடு உள்ளொளி பெருக்கி உண்மை பொருள் காணு அன்பர்களே பாரி அறிவின் இருப்பிடும் அறிந்து இன்பமூர இறை நிலை உணர்ந்து கொண்டே என் அறிவு அதுவாய் கண்டே இறை நிலை உணர்ந்து கொண்டே என் அறிவு அதுவாய் கண்டே இரு நிலை இரு பியக்கம் இணைந்து வான் காந்தமாக இறை நிலை உணர்ந்து கொண்டே மறை பொருளாய் ஆகாச மாவெளி நிறைந்து ஆற்றும் மனிதர்கள் சொல்கற்கேற்ப மதிப்புள்ள நேர்மையான மறை பொருளாய் ஆகாச மாவெளி நிறைந்து ஆற்றும் மனிதர்கள் சொல்கற்கேற்ப மதிப்புள்ள நேர்மையான இறை நிலை உணர்ந்து கொண்டே நிறை உள்ள விளை வலிக்கும் நேர்மையும் விளங்கி போச்சு நில உலகெங்கும் மக்கள் நெறியுடன் வாழ்வதற்கு நிறை உள்ள விளை வலிக்கும் நேர்மையும் விளங்கி போச்சு நில உலகெங்கும் மக்கள் நெறியுடன் வாழ்வதற்கு இறை நிலை உணர்ந்து கொண்டே முறை பலவாய் விரிந்து முன்னேறும் தொழில் விஞ்ஞானத்தோடு இறை நிலை விளக்கும் என் தொண்டு வாழ்க்கை கல்வி முறை பலவாய் விரிந்து முன்னேறும் தொழில் விஞ்ஞானத்தோடு இறை நிலை அறம் விளக்கும் என் தொண்டு வாழ்க்கை கல்வி இறை நிலை உணர்ந்து கொண்டே என் அறிவு அதுவாய் கண்டே இறை நிலை உணர்ந்து கொண்டே நன்றிகளை ஆழ்வாங்க வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை ஞான கலஞ்சிய கவி பின் மண் மண்ணே பானையாய் இருப்பது போலவே என்னமாயிருப்பது இயற்கையே ஆகும் மின்னே மண்ணானால் போல் விதிமதியாய் மாறிடினும் மண்ணில் விண் அடக்கம் போல் மதியினிலே விதியுள்ளது மதியினிலே விதியுள்ளது வாழ்க
பார்த்து வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை ஆசான் அருட்டந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் நம்மோடு சூக்குமமாக நிறைந்து நம்மை என்றென்றும் வழி நடத்துவாராக அனைத்து வேதாத்ரிய நட்புக்களுக்கும் இனிய காலை மாலை வணக்கங்கள் தவம் தந்த அமைதியிலே குருபிரானின் கவிதை ஒன்று விளங்கிக் கொள்வதற்காக ஞான களஞ்சியத்திலே விதி மதி என்ற தொகுப்பிலே குருபிரான் கொடுத்த கவிதைகளில் ஒன்றுதான் இன்றைய நமது சிந்தனை விதி மதி இரண்டும் நம்ம நிறைய கேட்டு உபயோகப்படுத்திய வார்த்தைகள் தான் ரொம்ப சுலபமா ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க விதியை மதியால் வெல்லலாம் அப்படின்னு ஆனா அந்த விதிங்கிறது என்ன மதி என்பது என்ன இதற்கான விளக்கம் முழுமையா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோமா சாதாரண வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்குதுங்க அது நன்மை தரக்கூடியதாகவும் இருக்கலாம் மாறானதாகவும் இருக்கலாம் அப்போ நம்ம அதை எப்படி எடுத்துப்போம் நன்மை தரக்கூடிய விஷயங்கள் எதையும் யாருமே இது அவரோட விதிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோமா இல்லவே இல்லை தீய விஷயங்கள் மாறான செயல்கள் நடக்கும் போது மட்டும் நம்முடைய மனது என்ன சொல்லும் இது விதி நான் ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் இதுதானே நம்ம வாழ்க்கையில பார்த்திருக்கோம் அப்போ மனித மனது விதி என்ற வார்த்தைக்கான முழுமையான பொருளை புரிஞ்சுக்க முயற்சிக்கல அதனால எப்படி எடுத்துக்கிட்டோங்க நல்லது வரும்போது அது எனக்கு இயற்கை எனக்கென்று இயற்கை கொடுத்தது எனக்கு கடவுள் கொடுத்த பரிசு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மனது மாறான செயல்கள் நடக்கும் போது மட்டும் இது தலவிதிப்பா அனுபவிச்சுக்கிறேன் என்று வருத்தத்தோட அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம் ஆனா மகரிஷி தான் இந்த விதி மதி என்ற வார்த்தைகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தெளிவான விளக்கம் கொடுக்குறாங்க இயற்கை சக்தியே விதி இதை அறிந்த அளவே மதி அப்படின்னு ஒரு இடத்துல சொல்றாங்க அப்போ எல்லாம் நல்லதோ கெட்டதோ செயலுக்கான விளைவுகள் நடக்குதே அது அத்தனையும் விதி அப்போ இது இயற்கையிலே நான் செய்த செயலுக்கான விளைவு இயற்கை நீதிப்படி நடந்திருக்கு என்று உணர்ந்துட்டோம்னா அதுதான் மதி அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னும் சுலபமாக நமக்கு புரியக்கூடிய வகையில் உதாரணத்தோடு கொடுக்கிறாங்க மகரிஷி இயற்கை அதன் நிகழ்ச்சிகளை விதி என்கின்றோம் எண்ணத்தின் செயல் வகையை மதி என்கின்றோம் இத சொன்னதுதான் அடுத்தது ஒரு உதாரணம் கொடுக்கறாங்க பாருங்க இயற்கை நிகழ்ச்சிகள் பஞ்சு இரும்பு என்றால் இவை மதியால் ஆடை ஆயுதங்கள் ஆச்சு எவ்வளவு சுலபமான புரிதல் கொடுக்கக்கூடிய உபமை பாருங்க இப்போ இலவம் பஞ்சு மரம் இருக்கு அதே போல பூமியில விதவிதமாய் உலோகங்கள் ரசாயனங்கள் இருக்கு இல்லையா பூமிக்கு கீழே அதுல இரும்பு என்ற உலோகமும் கண்டுபிடிக்கப்படுது அப்ப இது எல்லாம் இயற்கை இயற்கையாக விண்களின் கூட்டின்படி அது அந்த இயற்கையினுடைய தன்மாற்ற சரித்திரத்துல ஏற்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் அந்த நிகழ்ச்சிய மனிதன் தனக்கு ஏற்ற வகையில் மாற்றிக்கொள்கிறான் எப்படி பஞ்சை கொண்டு ஆடை நெய்து விதவிதமாக அதை போட்டு பார்த்து ரசிக்கிறோம் அப்ப அது மனிதனின் மதியை கொண்டுதானே இல்லையா இன்னைக்கு வரைக்கும் பாக்குறோம் மனிதனுடைய மதியினுடைய விளைவு தானே அந்த இயற்கையில இருக்கக்கூடிய அந்த பஞ்சு அதுதான் மூலப்பொருள் அதை கொண்டு எத்தனை விதமான ஆடைகள் கணக்கிலடங்காத வகைகள் ஒரு விஷயம் ஒண்ணு படிச்சோம் இந்த ஆடை அப்படின்னு சொல்லும் போது பட்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆடை நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் நம்ம உபயோகப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறோம் அது 
அதனுடைய தன்மை நமக்கு தெரியும் அது ஆரிஜின் அப்படின்னு சொன்னா சைனால அப்படின்னு சொல்றாங்க சீனாவில தான் முதல் முதல் அந்த பட்டு என்கின்ற அந்த ஆடைய துணிய நெய்யக்கூடிய தன்மைய அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த புடவை ஒரு தீப்பெட்டிக்குள்ள வச்சுள்ளாமா அந்த அளவுக்கு மெலியதாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆடை அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ இது எவ்வளவு மனிதனுடைய மதியினுடைய நுட்பம் இல்லையா இன்னைக்கு இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய தட்ப வெட்ப சூழலில் இருந்து நம்மை காப்பாற்றி கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு மனிதன் அந்த ஆடையை நெய்ய அறிவை கொண்டு உபயோகப்படுத்திக்கிட்டான் அப்போ மூலப்பொருள் இயற்கை அதனை கொண்டு மனிதன் அதை தன் வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற வகையில் மாற்றிக்கொள்வதற்கு காரணம் மனிதனுடைய மதி அதே போல இரும்பு இயற்கையாக பூமி தாய் கொடுத்த அந்த உலோகம் இன்னைக்கு எவ்வளவு விஷயங்களுக்கு பயன்படுகிறது இல்லையா அப்ப இயற்கை அதன் நிகழ்ச்சிகள் பஞ்சு இரும்பு என்றால் இவை மதியால் ஆடை ஆயுதங்கள் ஆச்சு இயற்கையினை அறிந்த அளவு அறிவின் மேன்மை இதனை அறிந்தால் விதி மதியின் குழப்பம் போகும் இப்ப நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா சாதாரணமா விதிங்கிற வார்த்தையை நம்ம எப்ப உபயோகப்படுத்துறோம் அப்போ இயற்கையிலே இருக்கக்கூடிய விதி மதியை பற்றிய இந்த நிகழ்ச்சிகளை பற்றிய புரிதல் இருந்தா அப்படி சொல்லுவோமா கஷ்டம் வரும்போது மட்டும் தலையெழுத்து ஆனா நன்மை வரும்போது அப்படி சொல்ல மறுக்கிறது மனது அப்போ விதிக்குண்டான முழுமையான அர்த்தம் நமக்கு புரியல சுவாமிஜி சொல்றாங்க இயற்கையினை அறிந்த அளவு அறிவின் மேன்மை இதை அறிந்தால் விதிமதியின் குழப்பம் போகும் இயற்கையின்றி என் நிகழ்ச்சி உண்டு சொல்வீர் எண்ணமின்றேல் இயற்கைக்கு சிறப்பு ஏது இல்லையா சுவாமிஜி சொல்லுவாங்க தன்மாற்ற சரித்திரம் பத்தி சொல்லும் போது இந்த கலா ஆச்சாரம் கலாச்சாரம் கலைகள் தொடங்கியதற்குண்டான ஆரம்ப புள்ளி எப்படின்னா இயற்கையை பார்த்துதான் ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இயற்கையிலே ஒரு குயில் கூவுகிறது அதை பார்க்கிறான் மனிதன் அவனுக்கு மிக பெரிய வியப்பா இருக்கு எவ்வளவு இனிமையான ஒரு குரல் ஏன் இதே போல குரலை கொண்டு நாமும் இசைக்க கூடாது என்ற மதியினுடைய ஆரம்பம் தான் இன்னைக்கு இசையாம் அலந்திருக்கு அதே போல மயிலுடைய நடனத்தை பார்க்கின்றான் அந்த நடனத்தை பார்த்து ஏ நாமும் நடனம் என்கின்ற கலையை கற்றுக்கொள்ள கூடாது என்று தொடங்கியதுதான் இன்னைக்கு நடனக்கலை ஆய கலைகள் மொத்தம் அறுபத்தி நாலுன்னு சொல்றோம் அப்ப அத்தனையும் இயற்கை நிகழ்ச்சிகளை மனிதன் அறிவை கொண்டு மாற்றியதுதானே காலை முதல் இரவு வரை எத்தனை விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில கடந்து போறோம் நாம உபயோகிக்கக்கூடிய ஒவ்வொ ஒன்றும் அந்த மதியினுடைய மேன்மை கொண்டுதானே ஆனால் அதற்கு மூலமாக இருக்கக்கூடியது என்ன இயற்கை நிகழ்ச்சி இல்லையா அது எந்த பொருளா இருக்கட்டும் இப்போ நான் கையில வச்சுக்கிட்டு பேசி ரெக்கார்டு பண்ற இந்த கைபேசி இது மனிதனுடைய அறிவினுடைய வெளிப்பாடு தான் ஆனா இதற்குள்ள எத்தனை மூல பொருட்கள் அத்தனையும் இயற்கை கொடுத்தது தானே அந்த மேல இருக்கக்கூடிய ஸ்கிரீன்ல இருந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய பேட்டரியில இருந்து சின்ன 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 பொருட்கள்ல இருந்து அத்தனையும் மூலகங்கள்ல இருந்து எடுக்கப்பட்டது தானே அப்போ இதுவும் விதியும் மதியும் இணைந்த ஒரு சாதனம் தானே அப்போ இதை உணர்ந்துட்டா இந்த பொருளை எப்படி பார்ப்போம் எவ்வளவு பெரிய ஒரு கண்டுபிடிப்பு இது என்று பார்ப்போமா இல்லையா அப்படித்தான் மகரிஷியும் இந்த விதிமதியினுடைய அத்தனை தன்மையும் பார்த்தாங்களாம் தனக்கு மிக பெரிய வாழ்க்கையில போராட்டங்களை சந்தித்த பிறகு மகரிஷிக்குள்ள ஒரு கேள்விக்கான பதில் கிடைச்சதான் ஏழ்மையும் நோயும் விதி என்று எண்ணி ஏமாந்திருந்தேன் இல்லையா ஒரு சிலர் வறுமையில இருக்கிறோம் நோய் வந்து கஷ்டப்படும் போது இதெல்லாம் என் தலையெழுத்து என்றுதானே ஏமாந்திருக்கிறோம் அப்படி இது மகரிஷி சொல்றாங்க எனக்கு மிகப்பெரிய சரிவு வந்த போது ஏழ்மை நோய் விதி என்று எண்ணி ஏமாந்திருந்தேன் என் உள் உணர்வு எனக்கு இயம்பியது என்ன தெரியுமா வாழ்வு தொடங்கும் போதே வளம் அனைத்தும் இணைந்துள்ளதே வறுமை நோய் செயல் விளைவால் வந்த பயன் எல்லாமே டிஃபால்ட்டா உள்ள இருக்கு 
சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் போல உள்ள இருக்கு அந்த கருமையத்திலே பதிவுகளோட பிறந்து வந்திருக்கோமே அது அத்தனையும் தொகுப்பாக எடுத்துக்கொண்டு வந்திருக்கிறது வாழ்வு தொடங்கும் போதே வளமனைத்தும் இணைந்துள்ளதே அப்படி இருக்கும் போது வறுமையும் நோயும் என் செயலுக்கான விளைவு மட்டுமே இறைநிலை படைக்கும் போது அத்தனையும் வளமாகத்தான் படைத்து கொடுத்திருக்கிறது ஆனால் அந்த கருமையத்தில் இருக்கக்கூடிய பதிவுகளுக்கு ஏற்ப செய்த செயல்களின் விளைவுதான் ஏழ்மையாகவும் நோயாகவும் வருகிறது இவ்வுண்மை ஆழ்ந்துணர்ந்து அனைவருமே அன்போடு வாழவெனில் இத மட்டும் உணர்ந்து வாழக்கூடிய மனித சமுதாயம் அமைந்து விட்டார் அரசு மதம் பொருள் துறைகள் அமைதி பெற முழுமை பெற உள்வினையை உணர்ந்து அதற்கு ஒத்து திருந்தென்றதே உலகோரே உண்மையின் நிலை உணர்ந்து வளம் பெற்று ஒய்வோம் எப்படி மகரிஷி ஒரு சிறிய சந்தர்ப்ப நிகழ்ச்சி சிந்தனையில் உயர்த்தியதோ அதனை கொண்டு சொல்றாங்க உள்வினை என்பது இயற்கையினுடைய நிகழ்ச்சி அப்ப அந்த இயற்கையினுடைய நிகழ்ச்சியை கொண்டு புரிந்து கொண்டு இந்த விதி மதிக்கான விளக்கத்தை உணர்ந்து கொண்டால் வாழ்க்கை வளமாட இருக்கும் இல்லையா அப்ப நன்மை வரும் போதும் மனது கேள்வி கேட்கும் இதுவும் இயற்கையின் நிகழ்ச்சி ஆனால் இது நன்மையாக வருவதற்கு காரணம் நம்முடைய செயலின் விளைவு அதே போல மாறான விஷயம் வரும்போதும் அப்ப எந்த செயலுக்கும் இயற்கையிலே விதி என்று ஒன்று இயற்கை நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது அதனுடைய விளைவிலை மாற்றம் வருவதற்கு நம்முடைய செயல் காரணமாக இருக்கிறது அப்போ இந்த இரண்டுமே இயக்கங்கள் தான் ரெண்டு நிலையில் இருக்கக்கூடிய இயக்கங்கள் அப்ப அந்த இயக்கம் எப்படி மகரிஷி இன்னைக்கு உள்ள பாடல்ல சொல்றாங்க மண்ணே பானையா இருப்பது போல எண்ணமாயிருப்பதும் இயற்கையே ஆகும் விண்ணே மண்ணானார் போல் விதிமதியாய் மாறிடினும் மண்டில் விண் அடக்கம் போல் மதியினிலே விதி உள்ளது விண் மண் என்ற தலைப்பில கொடுக்கறாங்க இல்லையா மண் தானே பானையாய் மாறுகிறது அந்த பானை திரும்பவும் பழைய நிலைக்கு போகிறது அதே போல இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய தன்மைதான் நமக்குள்ளே எண்ணமாக இருக்கிறது எண்ணமே இயற்கை எதன் சிகரமாகும் அப்படின்னு சொல்வாங்க அப்ப இயற்கையான நிகழ்வுதான் எண்ணம் அந்த இயற்கை என்பது விதி எண்ணம் என்பது மதி என்றால் அந்த எண்ணமாக இருப்பது இயற்கை தானே அப்போ மதியாக இருப்பதும் விதிதான் அப்ப அந்த பஞ்ச பௌதிக பிரிவுகள் தானே தன்னிலை மாற்றப்படும் பொழுது விண்களின் வேக வேறுபாட்டுக்கு ஏற்ப ஐந்தாக பிரிந்தது அந்த விண் என்கின்ற முதல் பௌதிக பிரிவு அதனுடைய வேக வேறுபாட்டுக்கு ஏற்ப காற்றாக அழுத்த காற்றாக நீராக மண்ணாக நிலமாக கிட்டி பொருளாக மாறியது போல விதியே மதியாக மாறியது மண்ணில் விண் அடக்கம் போல விதியினிலே மதியினிலே விதியும் உள்ளது அப்படிங்கிறாங்க அப்ப இத இரண்டையும் இயக்கமாக பார்க்கக்கூடிய நிலை இந்த இரண்டு நிலை இயக்கத்திற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றாங்க இந்த உதாரணம் இந்த பாடலுக்கு இன்னும் மேலும் நமக்கு புரிதல் சேர்க்கும் ஒரு கல்லை நீ எடுத்து தூர வீச ஒரு கல்லை எடுத்து ஒருத்தர் வீசுறாங்க என்ன இயக்கம் நடக்கும் உண்டாகும் இருவிதமாம் இயக்கம் அங்கே நாம நினைக்கிறோம் தூக்கி வீசுற இயக்கம் மட்டும்னு ஆனா மகரிஷி இங்கே விளக்குறாங்க பாங்க பாருங்க ஒரு கல்லை நீ எடுத்து தூர வீச உண்டாகும் இருவிதமாம் இயக்கம் அங்கே இருக்குகிறது விதி கல்லை பூமி நோக்கி எப்படி நான் மேலே தூக்கி வீசிய கல் இயற்கை நிதிப்படி இயற்கையினுடைய விதி விதிப்படி பூமி ஈர்ப்பு விசையினால் மண்ணை நோக்கி இழுக்கிறது நான் என்னுடைய மதி மதி என்பது என்ன ஆற்றல் இயக்கம் என்னுடைய ஆற்றல் இயக்கத்தை கொண்டு அதை தூக்கி வீசினே அப்ப அது அதுவும் ஒரு இயக்கம் கீழே அழுத்த ஈர்க்க பாக்கிறது பூமி நான் வீசிய வேகத்திற்கு ஏற்ப அது மேலே எதிர்த்து ஓடுகிறது அது மதியின் ஆற்றலாலே பார்க்கின்றோம் அது செல்லும் வேகம் குன்ற படிப்படியாய் கீழிறங்கி பூமி சேருகிறது இல்லையா அப்போ என்னுடைய இயக்கத்திற்கு என்று ஒரு எல்லை இருக்கு அந்த எல்லை குறைய குறைய நான் வீசிய வேகத்தினுடைய தன்மை குறைய குறைய என்ன நடக்குங்க 
இயல்பு விதியின்படி பூமியை நோக்கி கல் வந்து சேரும் படிப்படியாய் கீழிறங்கி பூமி சேருகிறதே போர்க்கோலம் போல் விதியும் மதியும் அங்கே புரிகின்ற போட்டிகளின் முடிவை பாரீர் எப்படி இது ஒரு போர்க்கோலம் ஆனால் அந்த போர்க்கோலத்துல முடிவு என்னங்க அது இயற்கை விதிப்படி நடந்து முடிகிறது நாம் மதியை கொண்டு செய்தாலும் அது அத்தனையும் இயற்கை விதியில் தான் வந்து சேர்ந்து புள்ளி நிறைவு பெறுகிறது மண்ணே பானையாயிருப்பது போல எண்ணமாயிருப்பது இயற்கை அந்த இயற்கையே எண்ணத்தில் அடங்கி விடுகிறது எண்ணமே இயற்கையின் சிகரம் இல்லையா அப்போ அந்த எல்லையற்ற இறைநிலைதான் நமக்குள்ளே எல்லாமாக இருக்கிறது அதனுடைய தன்மை விதி என்றால் அதை நமக்குள்ளே நாம் உணர்ந்து விட்டால் அது மதி அதுதான் மகரிஷி சொல்றாங்க இயற்கை நிகழ்ச்சிகள் விதி எண்ணத்தின் செயல் வகைகள் மதி அப்படிங்கிறாங்க அப்ப அதை உணரக்கூடிய அறிவு தான் அந்த மதி என்கின்ற சொல்லுக்கு அறிவு என்றும் பொருள்படுகிறது அப்ப இதை உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய அறிவு தான் மதியாக இருக்கிறது எதை உணர்கிறோம் இயற்கையே எல்லாமாக இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்தால் இந்த விதிமதியின் குழப்பம் போகும் அனைத்தும் ஒன்றிலிருந்து தொடங்கி பலவாக மாறியது அதை உணர்தலே விதியாக இருக்கிறது சமனிக்கவும் அதுவே நம்முடைய மதியை கொண்டு விதியை உணர்ந்து கொள்கிறோம் என்ற மகரிஷியினுடைய இந்த அருமையான பாடலுக்கான விளக்கத்தை இத்துடன் நிறைவு செய்து நல்லதொரு வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி அமைகிறேன் நன்றி வாழ்க வளம் connections. ripe fruits come from raw ones the two may taste different but they are basically the same raw fruits ripen with time every realized person perceive the world only through his sense organs initially and before that he existed in the air condition com- comfort of his mother's womb a child lying within the womb of its mother does not does not perceive light nor does it feel smell taste or even think but once it emerges into the world the difference becomes obvious the entire body feels hot much like what we feel when we step out from the comfort of an air conditioned room and into horse sunlight the child begins to whimper wail and then cry it begins to feel taste when droplets of water containing sugar or fit to it immediately after its birth light strikes is its eyes as its gaze around sounds as ail its ears and one by one the sense come alive every sage or seer who walk this earth comments his journey <coughs> Every sage or seer who walked this earth commenced his journey into life and wisdom with sights, sounds, tastes and smells perceived through the same sense organs. Everything else came only later, much later. I would like to share my view. Pulan Mali Todarbu 
ripe fruit comes from the raw one. The taste is different when it's raw. Raw one only transformed into the ripe fruit. They are basically the same. Even an enlightened person, when they came to the this world, their five sensory organs only work screwed. Five sensory organs only work works first. When we were in our mother's womb as a baby until our brain cells grow, we could not feel, like, taste and does not have a mind. But once we come from our mother's womb, we as a baby could feel the difference between womb and the outside world. So we cried. This is how we could feel the sense first. Then our parents gave sugar water to us and we see the light and hear so some sounds. This is how sensory organs work. Even an enlightened, pers enlightened person also perceive the world with the five senses only. Then only they will become an enlightened person. Thank you, Ayah. Be blessed by the divine.